स्टूडेंट अच्छा जी आज का हमारा जो टॉपिक है लास्ट टाइम हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी उसी को कंटिन्यू करते हुए जहाँ भी हमने प्रूव किया था एच एल इज इक्वल टू सी एफ एल वी स्केयर ओवर आर एच इन टू टू जी आर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं एच एल एफ एल वी स्केयर ओवर डी टू टू जी ठीक है जबकि पाइप जो कौन सा हो सर्कुलर पाइप हो जिसमें आर एच इज इक्वल टू होता है डी ओवर फोर के तो ये डी ओवर फोर आर एच की जगह पे रखा तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके ये इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं ये पाइप्स ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ठीक है इसको आगे फर्दर लेमिनर फ्लो के लिए जो एफ की वैल्यू है वो कहता है कि वो इक्वल होती है सिक्सटी फोर ओवर रेनॉल्ड नंबर जबकि टर्बुलेंट फ्लो के लिए कहता है वो ऐसा इनकन्सिस्टेंट है कि उसके लिए हमें अभी तक कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं मिला कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए एफ की वैल्यू किसके इक्वल होती है ठीक है तो इसके अलावा जो जो भी पाइप हो उसकी रफनेस होती है रफनेस मीन कि उसकी सरफेस जो होती है कभी भी हंड्रेड परसेंट स्मूथ नहीं हो सकती जितना मर्जी वो वेल डिफाइंड जितना मर्जी वो वेल मैनुफैक्चर्ड पाइप हो तो जो उसकी सरफेस की जो रफनेस होती है उसको पाइप रेफनेस बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद ई से ठीक है ई को अगर उस पाइप के डायमीटर से डिवाइड कर दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं रेलटिव रफनेस ठीक है ये याद रखना ई e क्या है रफनेस है पाइप की और ई e और डी क्या है रेलटिव रफनेस है पाइप की तो इसको रेलटिव रफनेस को फाइंड आउट करने के लिए थिकनेस ऑफ दी विस्कस सब लेयर जो के फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू थर्टी टू पॉइंट एट विस्कॉसिटी ओवर बिलासटी इन टू एफ हंड्रेड रूट ठीक है इसमें देखें एस यानी कि पाइप के अंदर जो वाटर या जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें जो लेयर्स हैं विस्कस लेयर्स उसकी थिकनेस यानी कि एस एफ ये और रफनेस क्या ये जो स्मॉल आपको नज़र आ रही हैं शेप्स डेट इज़ रफनेस ई और ये एस एफ कहते हैं एस अगर तो ग्रेटर देन सिक्स ई हो ठीक है देन द पाइप विल बिहेव एस वेरी स्मूथ पाइप जब एस सी की यानी कि सब लेयर्स जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी ग्रेटर दैन सिक्स टाइम ऑफ ई जब उसकी थिकनेस जो है ग्रेटर दैन सिक्स टाइम ऑफ ई होगी तो तब हम उसको कहेंगे कि पाइप जो है वो के अंदर जो फ्लो कर रहा है वो हाइड्रोलिकली स्मूथ है पाइप के अंदर जो चीज़ फ्लो कर रही है लेकिन अगर इसकी वैल्यू लेस दैन पॉइंट थ्री ई हो तो तब हम इसको बोलेंगे कि पाइप जो है वो रफ है तो ये जस्ट सिंपल सी चीज़ें हैं आपको गो थ्रू करने के लिए हैं लेमिनर फ्लो के अंदर देखें ये कर्व जो है वो इस फॉर्म की बनेगी जिसको हम बोलते हैं ब्लास्ट या एडवांस जबकि टर, टर्बुलेंट में इस फॉर्म में होगी ये भी जस्ट गो थ्रू करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो डेट इज़ मोदी डायग्राम मे भी आपने प्रैक्टिकल में ये देख ली हो इसमें क्या होता है एक साइड पर रेलटिव रेफरेंस होती है रेलटिव पाइप रेफरेंस क्या है ई ओवर डी जो अभी अभी मैंने बताया एक साइड पे रेनॉल्ड नंबर होता है डी वी ओवर विस्कॉस्ट और एक साइड पे फ्रिक्शन फैक्टर होता है ये मैं अभी आपको ज़्यादा क्लियर व्यू में यहाँ पर दिखा देता हूँ ये देखें फ्रिक्शन फैक्टर मी एफ एक साइड पर फ्रिक्शन फैक्टर एक साइड पे रेनॉल्ड नंबर और एक साइड पे रेलटिव रफनेस ठीक है अब ये देखें ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कम्प्लीटली टर्बुलेंट फ्लोज को जो सबसे फर्स्ट लाइन है वो स्मूथ पाइप के लिए है उसके बिटवीन जो लाइन एंड डेट आर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल्स ठीक है 
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिनॉल्ड नंबर की वैल्यू पता हो तो आप क्या करेंगे जो सा पाइप होगा उसके अगेंस्ट जाएंगे और इस साइड पे आप ई ओवर डी की वैल्यू हाँ दो चीज़ें अगर आपको पता हो फॉर एग्जाम्पल ई ओवर डी पता हो और रिनॉल्ड नंबर पता हो तो आप दोनों के अगेंस्ट साइड पे आप फाइंड आउट कर लेंगे प्रडिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू ठीक है तो इसमें दो चीज़ें अगर आपके पास गिवन हो तो तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है ये आपने याद रखना है मोडी डायग्राम में अगर आपके पास ये वो डी हो जाए या रिनॉल्ड नंबर हो जाए या फिर ये दोनों हो जाए तो आप फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर फ्रिक्शन फैक्टर हो जाए तो आप ये दोनों में से कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं अच्छा अच्छा इसके बाद चलते हैं अच्छा ई ओवर डी की वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मटीरियल यूज टू मैनुफेक्चर पाइप्स यानी कि रेलटिव रफनेस और रफनेस सिंपल कहता है अगर तो पाइप जो हो स्टील और रॉट आयरन का तो उसके लिए ई की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स है डायामीटर आपको पता हो जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स को डायामीटर से डिवाइड कर दें तो आपके पास ई ओवर डी आ जाएगी ई ओवर डी आ गई और रिनॉल्ड नंबर आ गया तो आप एफ जो फैक्टर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ये डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट वैल्यूज गिवन है ई की ये एक एग्जांपल देखते हैं इससे आपको ज़्यादा ज़रा थोड़ा क्लियर हो जाएगा वाटर एट ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड फ्लोज इन अ फिफ्टी सेंटीमीटर डायमीटर वेल्डेड स्टील पाइप ये देखें वेल्डेड स्टील पाइप यानी कि इस चार्ट से आप वेल्डेड स्टील पाइप के लिए ई की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स हो गई जीरो पॉइंट जीरो फोर सिक्स को फाइव हंड्रेड पे फिफ्टी सेंटीमीटर है तो इसको मिलीमीटर में ले आना फाइव हंड्रेड मिलीमीटर बन जाएंगे ई e को डी से डिवाइड किया तो ई ओवर डी आपके पास ये आ गई इफ द एनर्जी ग्रेडियंट इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स डिटर्मन द फ्लोर रेट फाइंड ऑल्सो द नोमिनल थिकनेस ऑफ द विस्कस सब लेयर हमारे पास हाइड्रोलिक लॉस के लिए फार्मूला क्या है एच एल इज इक्वल टू एफ एल वी स्केयर ओवर डी इंटू टू जी ए किन जो सर्कुलर पाइप्स के लिए एल यहाँ से नीचे ले आए एच एल ओवर एल इज इक्वल टू एफ वी स्केयर डी ओवर टू जी एच एल ओवर एल ठीक है ये इसके इक्वल इसमें देखें इसमें वैल्यूज पुट करें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास सिर्फ ई ओवर डी की वैल्यू है ई ओवर डी की अगर वैल्यू है तो हम यहाँ से एच एल ओवर एल फाइंड आउट कर सकते हैं एफ वी स्केयर ओवर डी इंटू टू जी डी की वैल्यू हमें पता है पॉइंट फाइव जब इसको आपने मीटर्स में लेना है टू इंटू नाइन पॉइंट एट वन वेलासटी की चाहिए हमें और एफ की चाहिए ठीक है तो ये एनर्जी ग्रेडियंट यानी कि हाइड्रोलिक लॉस ओवर एल जो है डेट इज़ जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स ये ऑलरेडी है उसने हमें गिव होना एच एल ओवर एल जो है जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स वैल्यूज पुट की तो यहाँ से हमारे पास वेलासटी की वैल्यू आ गई डेट इज़ जीरो पॉइंट टू फोर थ्री ओवर एफ की पावर वन ओवर टू ठीक है अब देखें हमारे पास ई ओवर डी था हमने एफ एज्यूम किया एक एफ की वैल्यू एज्यूम कर ली जीरो पॉइंट जीरो थ्री यानी कि क्या किया हमने इस डायग्राम में गए ई ओवर डी कितना था पॉइंट जीरो जीरो थ्री कितना ही है पॉइंट जीरो जीरो थ्री 
सॉरी ई ओ डी हमारे पास पॉइंट जीरो 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 नाइन पॉइंट जीरो 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 नाइन ये जीरो 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 वन ना तो यहाँ कहीं पे वो फॉल करता है इसके अगेंस्ट इस कर्व में हमने ऐसे जाना और ये वैल्यूस ने लिए ज्यूम की है इसकी सॉरी पॉइंट जीरो 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 नाइन ये पॉइंट जीरो 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 फाइव है तो नाइन यहाँ यहीं कहीं पे होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इन दो के दरमियान ठीक है ना फाइव और इसके दरमियान तो इसके अगेंस्ट जाएंगे तो यहाँ पे कहीं आगे हमारा पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो थ्री आएगा तो उसने वही वैल्यू ली है एफ की वैल्यू पॉइंट ज़ीरो थ्री पॉइंट ज़ीरो थ्री यहाँ पे ये वो डी कितना था हमारा ये वो डी है जनाब हमारा पॉइंट ज़ीरो 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 नाइन यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है कि मटेरियल कौन सा है ये डिफरेंट मटीरियल्स के लिए डिफरेंट ये लाइंस ड्रा की गई हैं ये स्मूथ पाइप के लिए है ये कंप्लीट टर्बुलेंस है ये स्मूथ फ्लो है अच्छा पॉइंट ज़ीरो 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 नाइन उसके अगेंस्ट आपने देखना पॉइंट जीरो जीरो वन ना ये ये ओवर डी इसी तरह पॉइंट जीरो जीरो नाइन यानी कि नाइन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस फाइव होना चाहिए यहाँ इस यहाँ पे कहीं इस लाइन को आपने फॉलो करते जाना ये लाइन जहाँ पे जाके हो रही है उसके अगेंस्ट आपने फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू देख रही है फाइन डेट इज उसने कहा एक्चुअली और दूसरी हमारे पास यहाँ से रिनाल्ड नंबर होता तो हमने इजीली बता देना था कि कितनी वैल्यू हो सकती है अब ये ना तो हमारे पास यहाँ पर रिनाल्ड नंबर है तो हम ये इसकी वैल्यू एफ की नहीं बता सकते तो हमने अज्यूम करनी है जैसे उसने अज्यूम की हुई है कहता कि हम कहते हैं ट्राई एफ फिजिकल टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री ये वैल्यू पुट की तो वलास्टी हमारे पास ये आ गई इसके बाद वलास्टी आ गई डायमीटर है हमारे पास विस्कास्टी ये पाइप को वाटर है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पे विस्कास्टी की वैल्यू हमने जो फर्स्ट चैप्टर के एंड पे टेबल गिवन थे वहाँ से देख ली वन इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स यहाँ से रिनॉल्ड नंबर की वैल्यू आ गई सेवन इंटू टेन की पावर फाइव और ए डी हमारे पास ये है अब हम मोडी डायग्राम पे जाते हैं सेवन इंटू टेन रेज टू पावर फाइव सेवन इंटू टेन रेज टू पावर फाइव रेज टू पावर फाइव टेन रेज टू पावर फोर ठीक है बिटवीन कहीं पे है तो यहाँ पे कहीं पे वो है और फाइव टेन माइनस फोर पॉइंट जीरो 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 नाइन था नाइन इन नाइन इंटू टेन माइनस फाइव होगा तो ये इन दोनों के दरमियान वो है गिवन है जो ई ओ डी ई ओ डी और इसके फाइव रिनॉल नंबर हमारे पास कितना है सेवन इंटू टेन तो वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ कहीं पे रिनॉल नंबर उसके अगेंस्ट यहाँ पे इसके अगेंस्ट हमने वैल्यू देख लेनी है एफ की डेट इज अबाउट जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री सिक्स 
जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री सिक्स यहाँ कहीं पे इन दोनों के अगेंस्ट ये पॉइंट है तो यहाँ से जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री सिक्स जो है वो वैल्यू आ रही है हमारी एक्चुअल जो है एफ की एज्यूम हमने किया था और जो एक्चुअल है दैट आर नाट सेम तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा वलास्टी के अंदर दोबारा ये इक्वेशन के अंदर दोबारा एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वलास्टी आ जाएगी टू पॉइंट जीरो एट एंड रिनाल्ड नंबर हमारे पास आ जाएगा अबाउट टेन की पावर सिक्स अब हमने क्या करना फॉर आर टेन की पावर सिक्स द चार्ट इंडिकेट एफ इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री वन यानी कि जितनी हमने जूम की थी सेकेंड टाइम यानी कि निकाली थी उतनी ही वो आ रही है तो डेट्स मीन के अब हमारा जो है एफ की वैल्यू भी एग्जैक्ट अब इस एफ की वैल्यू और इस वेलासिटी और इस आर के अगेंस्ट हम डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू इज इक्वल टू ए वी विलासटी जो अभी हमने निकाल ली है एरिया हमें पता है पाई आर स्क्र क्या पाई डी स्क्र ओवर फोर तो यहाँ से डिस्चार्ज की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है ये एक सिंपल सी एग्जाम्पल थी ये पहले भी बात हो चुकी है जब नॉन सर्कुलर पाइप हो और जो हाइड्रोलिक रेडियस है डिफरेंट होता है और सर्कुलर के लिए हाइड्रोलिक रेडियस डिफरेंट होता है तो नॉन सर्कुलर के लिए एफ एल वी स्केयर ओवर फोर आर एच इन टू टू जी ठीक है उसके बाद एक चीज़ हमारे पहले भी देखी हुई है मैनिंग्स फार्मूला ये याद रखना है वन ओवर एन आर एच टू ओवर थ्री एन टू एस वन ओवर टू हाइड्रॉलिक रेडियस के लिए अच्छा एंट्रेंस क्लासेस जब भी पाइप के अंदर वाटर एंटर होता है या उससे निकलता है तो कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं एल्बोज में फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं क्रॉस सेक्शन में वॉल्व जो लगे होते हैं पाइप के वहाँ पर कोई लॉसेज होते हैं तो इन सभी को हम बोलते हैं माइनर लॉसेज और जिनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला डेट इज़ के वी स्केयर ओवर टू जी है के मस्ट भी डिटर्म फॉर ईच केस के की वैल्यू डिफरेंट होती है हर केस के लिए वो देखेंगे हम डिफरेंट चीज़ों में हेड लॉस हो रहा है एक्चुअल हेड ये था वाटर फ्लो किया तो इतना हेड लॉस हो गया इस केस में इस केस में डिफरेंट होगा इस केस में डिफरेंट जस्ट एग्जांपल है ये एक जी और थोड़ी सी आपको क्लैरिफाई करने के लिए एक रेफरिंग टू फिगर एट पॉइंट टू थ्री ये एट पॉइंट टू थ्री फिगर गिवन है ये वाली क्या है इसमें ये ओपन टैंक है जिसको हम जिसमें वाटर है इसको वन पॉइंट कह दिया और जहाँ से पानी निकल रहा है इसको सेकेंड पॉइंट कह दिया ठीक है एक हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है और एक एनर्जी ग्रेड लाइन है फाइंड द फ्लो रेट थ्रू अ न्यू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर डायामीटर कास्ट आयरन पाइप ऑफ लेंथ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर इस पाइप की जो लेंथ है फिफ्टीन हंड्रेड मीटर है और ये कास्ट आयरन का बना हुआ है और इसका डायामीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है विद डेल्टा जी इजिकल टू एटी मीटर यानी कि यहाँ से ले कर यहाँ तक जो है एलिवेशन में डिफरेंट डेट इज एटी मीटर कंसिडर द एंट्रेंस टू बी शार्प कॉर्नर्ड नॉन प्रोजेक्टिंग ये जहन में रखना शार्प कॉर्नर नॉन प्रोजेक्टिंग तो अब इसको सॉल्व जो करना है तो फ्राम फिगर एट पॉइंट ट्वेल्व ई ओवर डी यानी कि हमारे पास जो कॉस्ट आयरन पाइप है उसकी ई की वैल्यू हमने देखी उसको डी से डिवाइड किया यानी कि इसके डायमीटर से तो वो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन आ गई एफ कहता है ई ओवर डी आ गई हमारे पास वेलोसिटी अगर हमारे पास गिवन हो तो हम रोनाल्ड नंबर भी देख सकते देख सकते हैं और रोनाल्ड नंबर नहीं है तो शुरू में हमें क्या करना पड़ेगा अज्यूम करना पड़ेगा ठीक है तो अज्यूम करते हैं शुरू में एफ़ की वैल्यू पॉइंट फॉर एग्जाम्पल फ्राम सेक्शन एट पॉइंट वन सिक्स वी चूज अ वैल्यू ऑफ के ई जीरो पॉइंट फाइव सेक्शन एट पॉइंट 
असल में वो एक टेबल नहीं गिवन ये आपकी बुक में है एट पॉइंट वन सिक्स सेक्शन होगा उसमें चार कॉर्नर नॉन प्रोजेक्टिंग पाइप के लिए आपको के ई की यानी कि एंट्रेंस लासिस की वैल्यू के ई की वैल्यू गिवन होगी टेबल या वो फिगर होगी आपकी बुक में फॉर द लॉस ऑफ एट एंट्रेंस देन राइटिंग द एनर्जी इक्वेशन बिटवीन द वाटर सरफेस एंड द फ्री जेट यानी कि वाटर सरफेस ये और फ्री जेट के दरमियान हमने इक्वेशन लिखनी है एनर्जी की आपको पता ही है एनर्जी की इक्वेशन सी वन प्लस पी वन ओवर गैमा प्लस वी स्केयर ओवर टू जी इज इक्वल टू सी टू प्लस दूसरी साइड में हेड लॉस ऐड होगा प्लस एंट्रेंस या माइनर लॉसेस जो हैं वो ऐड होंगे अब जी वन और जी टू का डिफरेंस उसने कितना कहा एटी मीटर यानी कि अगर ये एटी है तो ये ज़ीरो है ठीक है तो इसलिए इसको एटी लिख लिया पी वन ओवर गैमा ज़ीरो होगा क्योंकि ये ओपन टू एटमोसफेयर है वी वन स्केयर ओवर टू जी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा क्योंकि ये स्टिल वाटर है ठीक है इक्वल के दूसरी साइड पे ये एलिवेशन सेकंड को ज़ीरो ले लिया क्योंकि फर्स्ट को हमने एटी लिया हुआ पी टू ओवर गैमा जैसे ही ओपन टू एटमोसफेयर आ जाएगी ये भी प्रेशर हेड भी ज़ीरो हो गया प्लस वलास्टी हेड होगा यहाँ पर ठीक है प्लस माइनर लॉसेस क्या है के वी स्केयर ओवर टू जी वी स्केयर ओवर टू जी को बाहर ले गया तो यहाँ पे के हाल ही रह गया के की वैल्यू कितनी है पॉइंट फाइव वो पॉइंट फाइव यहाँ पे लिखी हुई है प्लस हेड लॉस हेड लॉस के लिए हमारे पास क्या फार्मूला एफ एल डी एफ एल वी स्केयर ओवर टू जी डी ठीक है तो वी स्केयर ओवर टू जी बाहर चला गया तो हमारे पास एफ एल ओवर डी अंदर रह गया ठीक है एल फिफ्टीन हंड्रेड मीटर है और डी पॉइंट टू फाइव ठीक हो ये सारी वैल्यूज पुट की मीनस यहाँ से वी टू की वैल्यू हमारे पास वी टू स्केयर ओवर टू जी की आ गई पॉइंट सिक्स सिक्स यहाँ से वी टू थ्री पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड आ गया अब हमने क्या किया था एफ की वैल्यू एज्यूम की थी पॉइंट ज़ीरो टू ज़ीरो अब वो देखना कि वो वैल्यू हमने जो ज्यूम की थी करेक्ट थी कि नहीं तो इसके लिए हमने क्या करना मोडी डायग्राम में जाना वन पॉइंट थ्री डी वी वन पॉइंट थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री पॉइंट सिक्स ठीक है इज इक्वल टू वन वन सेवन अच्छा वन पॉइंट थ्री डी वी जो इसकी मोडी डायग्राम की जो फोर्थ साइड है ये वाली साइड है यहाँ पे वन पॉइंट थ्री डी वी एक्चुअली ये इस फिगर में नहीं है मैं आपको दूसरी फिगर से दिखाता हूँ देखें इस फिगर में आपको जरा नजर आ रहा होगा ठीक है ना एफ ई ओवर डी है रोनॉल्ड नंबर है और इस साइड पे है हमारे पास वन पॉइंट थ्री डी वी ये देखें यहाँ जो मैं अभी आपको शो करवा रहा था उस मोडी डायग्राम में ये इस साइड पे वो नहीं नजर आ रहा ठीक है तो ये इस साइड पे वन पॉइंट थ्री डी वी है अच्छा जी वो क्या कहता है फिर आगे वो वन पॉइंट थ्री डी वी हमने निकाल लिया डेट इज़ वन वन सेवन और ई ओवर डी पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन ठीक है ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई अब हमने मोडी डायग्राम में जाना है पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन और वन वन सेवन ठीक है पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन और वन वन सेवन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन कहाँ पे है इसका मोडी का ये पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन और 
वन वन सेवन और साइड पे साइड पे वन वन सेवन यहाँ पे कहीं इसके नीचे इसी तरह आ जाएंगे पॉइंट जीरो जीरो वन वाली को टच करेंगे ये इसके सामने हम देखेंगे जनाब इसके बिल्कुल सामने तो ये ये वैल्यू आ रही है पॉइंट ज़ीरो टू और पॉइंट ज़ीरो टू फाइव के दरमियान यानी कि पॉइंट ज़ीरो टू टू इस तरह की कोई वैल्यू बनेगी वही ना एफ की वैल्यू है पॉइंट ज़ीरो टू सो जो हमने अज्यूम की थी और जो मोडी डायग्राम ने दी वो इक्वल है तो हमें कोई रेपिटेशन करने की ज़रूरत नहीं यहाँ से क्यों निकाल लेंगे डैट इज़ एरिया इन टू ग्लास्टी तो ये हमारी एग्जांपल सॉल्व होगी इसी तरह उसी एग्जांपल को आगे मजीद उसने किया हुआ है एक्सप्लेन करता है उसी फिगर को लें पॉइंट टू के बाद आगे एक पॉइंट थ्री ले लें जहाँ पे नोज़ल एक इंस्टॉल है और उस नोज़ल का डायमीटर सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है और इसमें जो लॉस कॉफिशेंट है डेट इज पॉइंट वन वन पॉइंट दी फ्लो रेट ठीक है लेट पॉइंट टू नाउ रेफर टू दी पाइप एट दी बेस जो भी है अब इसका क्वेशन ड्रा करनी है आपने फर्स्ट और थर्ड के दरमियान ये फर्स्ट और थर्ड कौन सा है नोजल के बाद वन जी वन प्लस पी वन ओवर गैमा प्लस पी स्केयर ओवर टू जी इज इक्वल टू जी थ्री प्लस पी थ्री ओवर गैमा प्लस पी थ्री स्केयर ओवर टू जी प्लस एच एल प्लस सॉरी प्लस माइनर लॉसिस अब देखें सेम एग्जांपल थी तो एटी मीटर इनका हेड डिफरेंस था प्रेशर ज़ीरो वेलोसिटी ज़ीरो इस साइड पे एलिवेशन हेड ज़ीरो प्रेशर हेड ज़ीरो वेलोसिटी हेड होगा थ्री पे क्योंकि वो एक हाउस वेलोसिटी से निकल रही है प्लस इसमें क्या होगा हेड लॉस हेड लॉस हमारे पास क्या है एफ एल वी स्केयर ओवर टी टू जी ठीक है प्लस एंट्रेस लॉसिस क्या है के ई वी स्केयर वी थ्री स्केयर ओवर टू जी ठीक है एक इस इक्वेशन को हमारे पास कौन से एक वी थ्री है और एक वी टू है और एक एफ है अब वी थ्री और वी टू को कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन के से एक ही इक्वेशन एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन क्या है ए वी इज इक्ल टू ए वन वी वन इज इक्ल टू ए टू वी टू तो हम वी थ्री ए थ्री इज इक्ल टू वी फोर टू ए टू ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा जब इसका स्केयर है तो वी थ्री का स्केयर है तो एरिए का स्केयर भी ले लें दोनों साइडों पे वेलोसिटीज का स्केयर इनटू एरियाज का स्केयर तो इस यहाँ से ये हमारे पास ये डायमीटर ट्वेंटी फाइव और सिक्स पॉइंट फाइव का फोर ये और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास v3 थ्री स्केयर ओवर टू जी इज इक्वल टू आ जाएगा टू वन नाइन वी टू स्केयर ओवर टू जी हमने वैल्यूज पुट की इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमारे पास वास्टी की वैल्यू आ जाएगी और कहता है f जो है वो वैल्यूज की एज्यूम कर लें f की वैल्यू पॉइंट जीरो टू ही हमने एज्यूम की जैसे कि लास्ट टाइम हमने एज्यूम की थी इसमें वैल्यूज पुट के सिंप्लीफाई करें तो बीस टू स्केयर ओवर टू जी हमारे पास आ रहा है पॉइंट टू टू मीटर और यहाँ से ब्लास्टी टू पॉइंट जीरो एट मीटर आ जाएगी और ब्लास्टी आ गई तो उसी तरह वन पॉइंट थ्री डी वी ई ओवर डी और उसी मोडी डायग्राम में हमने जाना तो पॉइंट जीरो टू आ रहा है जितना जूम किया उतना ही आ रहा है इसको बाकी मजीद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा उसके बाद एक और प्रॉब्लम है उसमें कहता है जी जनाब ये दो टैंक है पानी के इन दोनों टैंक्स में वाटर लेवल का डिफरेंस जो है वो थ्री मीटर है एक पंप इंस्टॉल है फर्स्ट टैंक के ऊपर फोर पॉइंट फाइव मीटर के इनके डाया मीटर गिवन है एक दो पाइप्स के डायामीटर गिवन है कहता है इन दिस प्रॉब्लम वी विल एज्यूम डेट द रनॉल नंबर इज़ हाई इनफ टू एज्यूम टर्बुलेंट फ्लो अ पंप इज़ लोकेटेड 4.5 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अ लिक्विड जिसका जो स्पेसिफिक वेट है 8170 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है इन अ क्लोज्ड टैंक 
ये टैंक जो है क्लोज है ओपन टू एटमोसफेयर नहीं है ये याद रखना द प्रेशर इन दी स्पेस अब द लिक्विड सरफेस इज 35 यानी के इसमें जो प्रेशर है प्रेशर है वो उसने दे दिया 35 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर द सक्शन लाइन ऑफ द पंप इज 1.5 मीटर यानी के ये जो पाइप है दैट इज 1.5 मीटर डायमीटर है और 1.5 मीटर इसकी लेंथ है और डायमीटर 15 सेंटीमीटर और इसका एफ दे रही है 0.025 the discharge from the pump is 60 meter of 20 centimeter diameter pipe yani ke is pipe ki length 60 meter hai aur diameter 20 centimeter hai if the pump puts 1.5 kilowatt into the liquid determine the flow rate and find the pressure in the pipe on the suction side of the pump is pipe mein kehta hai pressure find out kar de theek hai aur flow हमारे पास पता है P is equal to gamma Q H P over 1000 P उसने हमें दिया 1.5 किलोवाट कहीं पे यहाँ A 1.5 किलोवाट ये दिया हुआ 1.5 किलोवाट gamma हमें गिवन उसने 8170 8170 को 1000 से डिवाइड किया तो 8.17 into Q हमने find out करना H P ये हमें देखना है क्या है तो HP आ जाएगा 0.18 over Q एनर्जी क्वेश्चन लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट के अगेंस्ट Z1 plus P1 over gamma plus V square 1 square over 2G ये H1 HE जो एंट्रेंस या माइनर लासिस है इस साइड पे लिखेंगे तो वो पॉजिटिव के आएंगे इस साइड पे लिख दिया तो नेगेटिव हेड लास इन फर्स्ट पाइप इस साइड पे लिखेंगे पॉजिटिव इस साइड पे लिख दिया तो नेगेटिव पंप की जो पावर है इसी साइड पे लिखेंगे पॉजिटिव में HL2 माइनस में आ जाएगा इसी तरह इक्वेशन लिख दी हमने अब Z1 जो है अगर तो Z इस पॉइंट की जो एलिवेशन है इसको 0 लें तो ये नीचे वाली माइनस 3 मीटर आ जाएगी तो इसको 0 ही लें 0 प्लस P1 हमें गिवन है 35 किलो न्यूटन है तो 35 into 1000 35000 गामा हमें गिवन है 8170 वेलोसिटी v1 स्क्वायर ओवर 2g स्टार्ट में वेलोसिटी जब वो ऑपरेट नहीं कर रहा तो जीरो होगी इसलिए नहीं लिखी हुई माइनस 0.5 के यानी कि के ई की वैल्यू 0.5 गिवन है इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर ओवर 2g यानी कि फर्स्ट पाइप माइनस हेड लॉस क्या ये फॉर्मूला लिखा हुआ है प्लस एच पी एच पी माइनस एच एल टू इज इक्वल टू माइनस थ्री यानी कि एलिवेशन हेड प्रेशर हेड इसमें जीरो होगा क्योंकि ओपन टू एटमोसफियर वेलोसिटी के साथ वाटर आएगा तो इसकी वेलोसिटी लिख दी वेलोसिटी हेड वी स्क्वायर ओवर टू जी अब वो क्या रहा है कि अगर जो वेलोसिटी है ये 1.5 is equal to Q over 0.017 यानि के जो हमारे पास कंटिन्यूटी क्वेश्चन है Q is equal to AV वहां से हमारे पास आ जाएगा velocity is equal to Q over area area हमारे गिवन है एंड इसी तरह V20 पे Q over area अब ये velocity की जगह पे Q स्पुट कर दे Q की फॉर्म में और इसी तरह हमारे पास HP की जगह पे 0.1 over 8 Q आ गया इसको simplify करें हमारे पास ये equation बन जाएगी trial and error method से Q की different values put करते जाएं जब ये वाली side इस side के equal हो जाए तो that's mean वो Q की value fit है तो Q की value जब हम 0.0955 put करेंगे तो इस side की value 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी तो डेट्स मीन डिस्चार्ज इज 0.0955 यही हमने फाइंड आउट करना था डिस्चार्ज आ गया उसके बाद प्रेशर भी हमने एट सक्शन साइड यानी के पंप की साइड पे प्रेशर क्या आ रहा तो इक्वेशन एक इसके और इसके درمیان ड्रा कर लेते हैं z1 और z2 के درمیان यानी कि इसके और 
پمپ کے درمیان ایک ایکویشن ڈرا کر لیں اس کو ون پوائنٹ کہہ لیں اور اس پوائنٹ کے اس کو ہم سیکنڈ پوائنٹ کہہ لیتے ہیں تو اس میں انٹرس یعنی کہ مائنر لاسیز ہوں گے اور ہیڈ لاس ہوگا ٹھیک ہے تو ایکویشن لکھی زی ون پلس پی ون اوور گیما پلس وی سکیئر مائنس ایچ ای مائنس ایچ ایل ون آنا چاہیے ایچ ایل ٹو کیوں لکھا ہوا ایچ ایل ون یہ والا جو تو زی ٹو پلس پی ٹو اوور گیما پلس وی سکیئر اوور ٹو ویلیوز پوٹ کی ہاں جی یہ وہی ہے ایچ ایل ون یہ اسی سائے تو یہاں سے ویلاسٹی ہمارے پاس آگئی فائی پوائنٹ فور ویلاسٹی کی ویلیو آگئی کیونکہ ڈسچارج ہمیں آرائیڈی پتا تھا یہ پوائنٹ زیرو نائن فائی فائی تو ڈسچارج آور ایریا یہاں سے ویلاسٹی کی ویلیو آگئی فائی پوائنٹ فور ویلاسٹی کی ویلیو یہاں پہ پوٹ کی یہاں پہ پوٹ کی یہاں پہ پوٹ کی اس کو سمپلی فائی کیا تو ہمارے پاس یہاں ہے فور پوائنٹ ٹو ایٹ مائنس اس کی جگہ پہ زیرو پوائنٹ سیون فور مائنس اس کی جگہ پہ تری پوائنٹ سیون ٹو اس ایکول ٹو فور پوائنٹ فائیو یہ پلس پریشر ہیڈ پلس ویلاسٹی ون پوائنٹ فور نائن تو یہاں سے پریشر ہیڈ پی آور گیمہ اس ایکول ٹو مائنس سکس پوائنٹ ون س یہ سیمپل سا تھا اچھا اب اگر پائپ جو ہیں وہ سیریز میں ہوں یا وہ پیرلل ہوں تو ان میں کیا ڈسچارج اور ہیڈ لاسیز کا ڈیفرنس آئے گا اگر سیریز میں ہوں تو ایچ جو ہوگا ایچ ایل ون پلس ایچ ایل ٹو پلس ایچ ایل تھری پلس ایچ ایل یعنی کہ جتنے بھی پائپ ہوں ان میں ہیڈ لاس کا سمیشن ہوگا ٹوٹل ہیڈ لاس کے اور جو ڈسچارج جو ہوگا وہ سیم ہی رہے گا سب ہی پائپ میں ٹوٹل ہیڈ لاس ہوگا ہر پائپ میں ہیڈ لاس کو سم کر لیں جبکہ ڈسچارج جو ہوگا سب ہی پائپ میں وہ سیم ہی ہوگا تو اس کو سال کرتے ہیں اس کی ایک اگزیمپل اس نے گیمونا کہتا ہے سپوز ان فگر ایٹ پوائنٹ ٹو نائن یہ جو فگر گیمونا پائپ ون ٹو اینڈ تری آر تری ہنڈرڈ میٹر آف تھرٹی یعنی کہ جو فرسٹ پائپ ہے تری ہنڈرڈ میٹر اس کی لیندھ ہے اور تھرٹی سینٹی میٹر ڈائی ون ففٹی میٹر لیندھ ہے اور ٹونٹی سینٹی میٹر ڈائیا میٹر ہے تھرڈ کی ٹو ففٹی سینٹی میٹر ٹونٹی فائیو سینٹی میٹر ڈائیا میٹر ہے اور ٹو ففٹی میٹر لیندھ ہے اور کہتا ہے کاسٹ آئرن کی ہیں اور ففٹین ڈگری سینٹی گریٹ پہ وارٹر اس میں سے کنوے ہو رہا ہے ایچ جو ہے اس نے دے دیا ٹین میٹر یعنی کہ یہ اس کی سرفس سے لے کے اس کی سرفس تک کا جو ڈیفرنس ہے that is 10 میٹر find the rate of flow from A to B تو flow rate find out کرنا ہے total head کس کے equal ہوگا head in first pipe head loss in first pipe plus head loss in second pipe plus head loss in third pipe تو یہی equation first کا head loss second کا head loss اور third کا head loss add کیا تو یہاں سے ہمارے پاس یہ اس form میں آگئے فرام کانٹینیو ٹی ایکویشن ہمیں پتا ہے وی ٹو سکیئر اوور ٹو جی ایز ایکل ٹو وی ون سکیئر اوور ٹو جی انٹو ڈی ون اوور ڈی ٹو کا فور ٹھیک ہے اس فرام میں لکھ کے تو یہ وی ٹو سکیئر اوور ٹو جی ایز ایکل ٹو فائی پوائنٹ زیرو سکس پی ون سکیئر اوور ٹو جی اسی طرح وی تھری سکیئر اوور ٹو جی جیسے اس ایکویشن میں سمپل کیا اسی طرح اس میں کرنا اس کے بعد ایچ جو ہے ہمارے پاس یہ یہی ایکویشن اس میں ویلیوز پوٹ کریں تو وی ون سکیر اوور ٹو جی ہمارے پاس آ جائے گا پوائنٹ زیرو سیون ون اور وی ون آ جائے گا ون پوائنٹ ون ایٹ میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے ویلاسٹی آگئی ویلاسٹی آگئی تو رینالڈ نمبر ہم دیکھ لیں گے رینالڈ نمبر کیا ہوتا ہے ویلاسٹی انٹو ڈائی میٹر اوور ویسکاسٹی تو ففٹین ڈگری سینٹی کی ریٹ پر ویسکاسٹی وارٹر کی جو آپ نے دیکھ لیں گے اس وسکاسٹی کو ڈیوائیڈ کر دینا ویلاسٹی انٹو ڈائی آمیٹر تو ہر پائپ کے لیے رینالڈ نمبر کی ویلیوز ڈیفرنٹ آوگی فرسٹ کے لیے پوائنٹ تھری ون انٹو ٹین سیکنڈ کے لیے پوائنٹ فور سیون انٹو ٹین 
raised to power 6 or third one can be of 0.37 into 10 raised to power 6 Renal number ki values aagi aapke paas e over d ki values aagi to wahan se aap friction factor ki values find out kar sakte hain aur discharge हमारे पास वेलोसिटी आ गई तो डिस्चार्ज q a1v1 यहां से सिंपली डिस्चार्ज आपने फाइंड आउट कर लिया इसी तरह अगर पाइप्स इन पैरेलल हो तो डिस्चार्ज हर पाइप में डिफरेंट होगा लेकिन हेड लॉस जो है वो सेम होगा hl h hl1 hl2 hl3 इसकी भी एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं ये देखते हैं ठीक है diameters given discharge given pipe 1 or pipe 2 ke get the discharge find out kare we know that the difference of water levels for pipe 1 h jo hai head jo hai wo same hoga h jo hai h is equal to fl f into l into v square over 2 g hai to v square ki jagah pe hum discharge likh sakte hain q square uh, velocity jo hai continuity equation mein kya hai q is equal to av to velocity kya hogi q over a to q over a ki form mein velocity ko likh diya isko simplify karenge aapko samajh aa aa jayegi 1.93 q1 square q1 yahan se aa jayega kyunki head loss h jo hai usne hame given hai 20 meter ye 20 meter Okay, so यहाँ से आपके पास Q की value आ गई Q one यानी के first pipe में ठीक है इसी तरह Q two आपने find out करना Q two के लिए उसने कितना given है Q two के लिए भी twenty meter ही है H जो है same ही रहेगा तो यहाँ से Q two भी find out कर लिया total Q हो जाए Q one plus Q two तो ये simple सी examples हैं ये भी उसी तरह इसको करना आपने खुद दी ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया आठवां चैप्टर ठीक है तो ऑलमोस्ट आपका कोर्स कंप्लीट है ये आई थिंक लास्ट लेक्चर होगा या नेक्स्ट एक छोटा मोटा थोड़ा सा लेक्चर हो जाएगा और आपकी जो बुक 1 है उसकी एग्जांपल 81.18.428.9 जो है जस्ट बुक 1 की ये आपकी असाइनमेंट होगी जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपने मुझसे क्लास में पूछने हैं जो कमिंग क्लास है Okay, I love you.